सेवन्थ स्टँडर्ड इंग्लिश युनिट वन पॉईंट थ्री लिटल गर्ल्स वायजर दॅन ओल्ड पीपल म्हणजेच लहान मुलं ही मोठ्या माणसापेक्षा समजदार असतात या स्टोरीचा आज आपण स्वाध्याय पाहणार आहोत पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक चौदा ते सोळा इंग्लिश वर्कशॉप प्रश्न पहिला पहा रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन म्हणजेच योग्य चढ उतारासह मोठ्यानी वाचा या ठिकाणी आपल्याला खाली काही वाक्य दिलेली आहेत पहा ती योग्य चढ उतारासह वाचायची आहेत डोंट गो आय एम अफ्रेड नेवर माइंड लुक आउट शे मॉन यू यानंतर क्वेश्चन टू पहा स्पॉट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी ॲड थ्री ऑदर नेम्स ऑन युअर ओन म्हणजेच गोष्टीतल्या शरीराच्या अवयवांची नावे शोधून काढा त्यात तुम्ही स्वतः आणखी तीन नावांची भर घाला आन्सर पहा बॉडी पार्ट्स हेड अँकल्स फूट नोज आईज नेप आणि फीट तर ही जी बॉडी पार्ट्स आहेत ती स्टोरीमध्ये आलेली आहेत आता आपण आणखी काही बॉडी पार्ट्स लिहूयात वेस्ट शोल्डर्स रिस्ट इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री लिस्ट द कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी अँड राईट देअर ॲप्रॉक्झिमेट एजस म्हणजेच गोष्टीतील पात्रांची यादी करा व त्यांची अंदाजे वय लिहा तर पहा ठिकाणी गोष्टीमध्ये कोणकोणती पात्रं आलेली आहेत कॅरेक्टर्स मलाशा अकुलका अकुलकाज मदर मलाशाज मदर अकुलकाज ग्रँड मदर आता यांचे अंदाजे वय म्हणजेच ॲप्रॉक्झिमेट एजेस पहा मलाशा फायव्ह टू सिक्स इयर अकुलका सेवन टू एट इयर्स अकुलकाज मदर थर्टी टू थर्टी फायव्ह इयर्स मलाशाज मदर फोर्टी इयर्स अकुलकाज ग्रँड मदर सिक्स्टी इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन फोर राईट द स्टेजस इन विच द फाईट बिगॅन अँड गॉट वर्स देन राईट हाऊ अँड व्हेन द पीपल स्टॉप्ड फायटिंग म्हणजेच पहा भांडण सुरू झाले व अधिक बिघडत गेले या घटनेचे टप्पे लिहा नंतर लोक भांडण करायचे कसे व केव्हा थांबले ते लिहा आन्सर पहा दि फाईट अकुलकाज मदर हिट मलाशा मलाशाज मदर रॅन आउट ऑफ हर हाऊस अँड स्कोल्डेड अकुलकाज मदर द टू वुमन बिगॅन टू क्वॅरल द मेन आल्सो जॉईनड देम अँड स्टार्टेड क्वॅरलिंग वन वर्ड लेड टू अनदर अँड द क्वॅरल बिकम वर्स म्हणजेच पहा या ठिकाणी भांडण कशामुळं झालं तर अकुलकाची आई मलाशाला मारते मग त्यानंतर मलाशाची आई घराच्या बाहेर येते आणि अकुलकाच्या आईला ओरडते आणि त्या दोन्ही स्त्रिया भांडायला लागतात त्या भांडत असताना पुरुषसुद्धा बाहेर येतात आणि तेसुद्धा भांडायला लागतात शब्दानं शब्द वाढत जातो आणि त्यांचं भांडण हे वाढत जाते त्यानंतर पुढचा पहा हाऊ द फाईट केम टू अॅन एंड म्हणजेच भांडण कसे थांबले ते पहा अकुलका विप्ड ऑफ हर ड्रेस अँड वेंट बॅक टू द पडल अँड बिगॅन टू स्क्रॅच द ग्राउंड विथ अ पेबल टू लेट द वॉटर ऑफ इन द स्ट्रीट मलाशा केम अप अँड बिगॅन टू हेल्प हर टू वायडन द रील बोथ द गर्ल्स फॉरगॉट देअर क्वॅरल अँड वेअर एन्जॉईंग देअर प्ले अकुलकाज ग्रँड मदर सॉ धीस अँड ब्रॉड धीस टू द नोटीस ऑफ द क्वॅरलिंग क्राऊड लुकिंग ॲट द गर्ल्स हु हॅड फॉरगॉटन देअर क्वॅरल लॉंग ॲगो द क्राऊड फेल्ट अशेम्ड अँड स्कॅटर्ड अवे अँड द क्वॅरल एंडेड म्हणजेच या ठिकाणी भांडण कसं थांबलं पहा तर त्या मुलींनी काय केलं त्यांच्या झग्यावर म्हणजेच ड्रेसवर जे पाणी पडलं होतं ते पुसून काढलं आणि 
आकुलका बोळातल्या डबक्याकडे परत गेली तिने एक वाटोळा दगड उचलला व जमिनीवर खरवडायला सुरुवात केली जेणेकरून पाणी रस्त्यावर वाहू लागेल तिचं जमीन खरवडणं चालू असतानाच मलाशाही तिथे गेली आणि तिला मदत करू लागली तिने एक दगडाचा चपटा तुकडा घेतला आणि तो ओढा रुंद केला इकडे शेतकऱ्याची भांडण चालू असताना पाणी ओढ्यातून वाहत वाहत जिथे ती वृद्ध स्त्री त्या माणसांना समजावण्याचा प्रयत्न करत होती तिथपर्यंत पोहोचलं दोन्ही मुली ओढ्याच्या एका बाजूला तर दुसरी दुसऱ्या बाजूला अशा पळत होत्या त्यानंतर त्या इकडं तिकडं धावत होत्या आणि हसत होत्या पळत पळत त्या थेट शेतकऱ्याच्या घोळक्यात आल्या त्या वृद्ध स्त्रीने पाहिले आणि ती शेतकऱ्यांना म्हणाली की तुम्ही स्वतःची लाज बाळका ज्या मुलींच्या कारणामुळे तुम्ही भांडत आहात त्या केव्हाच भांडणं विसरून गेल्यात आणि त्या मुली आता एकत्र खेळू लागल्यात त्या तुमच्यापेक्षा जास्त समंजस आहेत जेव्हा त्या लोकांनी त्या मुलींकडं पाहिलं त्यांना स्वतःची लाज वाटली मग ते स्वतःच्या वागण्याला हसू लागले आणि आपापल्या शेताकडे निघून गेले म्हणजेच अशा रीतीने त्यांचे भांडणे थांबले नेक्स्ट क्वेश्चन पहा फायू चूज वन ऑफ द रिझन्स यू हॅव लिस्टेड इन द ॲक्टिव्हिटी ऑन टेक्स्टबुक पेज टेन राईट डाऊन अँड इनॅक्ट अ क्वॅरल बेस्ड ऑन दॅट रिझन अँड शो हाऊ इट वॉज रिझॉल्ड म्हणजेच पहा तुम्हाला काय करायचं या ठिकाणी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक दहावर दिलेल्या उपक्रमात तुम्ही यादी केलेल्या कारणापैकी एक कारण निवडा त्या कारणावर आधारित एक भांडण लिहा व ते कसे मिटवले गेले ते लिहा आणि वर्गात सादर करा तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण सुरुवातीला पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक दहावर पाहिलेलं आहे पहा भांडणाची विविध कारणे त्यामध्ये ट्रायव्हल आणि सिरियस फाईट्स यांची आपण यादी केलेली आहे तर त्या यादीमधील एक रिझन आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे आणि त्यावर आधारित एक संभाषण तयार करून ते आपल्याला वर्गात सादर करायचं आहे तर पहा या ठिकाणी नमुन्यादाखल तुम्हाला एक कन्व्हर्सेशन दिलेलं आहे पहा रोहित हॉट आर यू हायडिंग बिहाइंड मोनू मोनू हॉट धिस इज माय रुलर शोज द रुलर रोहित धिस इज माईन आय हॅव लॉस्ट द सेम रुलर मोनू नो इट कॅनॉट बी माय फ्रेंड गेव्ह धिस टू मी हॅव अ लुक रोहित स्लॅप्स मोनू यू चीट लुक माय नेम इज कारुड विथ अ पीन ॲट द बॅक एंड ऑफ द रुलर मोनू नो नो धिस इज माईन वाय डिड यू स्लॅप मी मोनू बिगिन्स फायटिंग विथ रोहित ऑदर स्टुडंट्स ट्राय टू स्टॉप द फाईट हिअरिंग द नॉईज अ टीचर एंटर्स द क्लास टीचर स्टॉप धिस ॲट वन्स हॉट हॅज हॅपन्ड रोहित टेल्स द टीचर अबाउट द थेफ्ट टीचर मोनू इट इज सिरियस इट इज ओपन दॅट यू स्टोल रोहित रुलर रिटर्न द रुलर टू रोहित अँड डोंट डू सच अ थिंग अगेन से सॉरी टू रोहित मोनू सॉरी सर सॉरी रोहित द क्वॅरल एंड्स देअर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक ऑदर मिनिंगफुल सेंटेन्सेस म्हणजेच पहा दुसरी अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्याकरता रंगीत चौकटीतील शब्द बदला यातील पहिलं वाक्य पहा आय विल टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम तर या ठिकाणी पहा टेक ऑफ माय शूज हे रंगीत चौकटीमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे तर यातील शब्द बदलून आपल्याला दुसरं अर्थपूर्ण वाक्य तयार करायचं आहे वाक्य पहा आय विल टेक ऑफ माय इयरिंग्ज अँड यू डू द सेम नेक्स्ट सेंटेन्स पहा धिस इज अ टाईम फॉर रिजॉयसिंग तर या ठिकाणी रिजॉयसिंग हे रंगीत चौकटीमध्ये दिलेलं आहे हे आपल्याला बदलून परत अर्थपूर्ण वाक्य लिहायचं आहे धिस इज अ टाईम फॉर वर्किंग किंवा पहा धिस इज अ टाईम फॉर रिलॅक्सिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन रीड रिमेंबर अँड राईट म्हणजेच पहा लक्षपूर्वक वाचा चांगले लक्षात ठेवा 
आणि मोकळ्या जागातील शब्द लिहा तर पहाय ठिकाणी आपल्याला काही शब्द दिलेले आहेत पहाय ठिकाणी ड्रेस ड्रेसड स्टार्ट स्टार्टेड वॉन्ट वॉन्टेड वॉक वॉकड जम्प जम्पड पास पासड तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो हे शब्द पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी पास टेन्स लिहिलेले आहेत पहा तर खाली जे शब्द दिलेले आहेत त्यांची आपल्याला पास टेन्स लिहायची आहेत पहिला शब्द पहा ग्रास्प याचे पास टेन्स येईल ग्रास्पड दुसरा आहे पीक याचे पास टेन्स पिकड तिसरा गॅदर याचे पास टेन्स गॅदर्ड पुढचा आहे लॉफ आणि याचे पास टेन्स लॉफड येईल लूक याचे पास टेन्स लुकड आणि स्कॅटर याचे पास टेन्स स्कॅटर्ड येईल यानंतर पुढे आणखी काही शब्द आणि त्यांचे पास टेन्स दिलेले आहेत पहा रन रॅन से सेड गेट गॉट बिगिन बिगॅन रिप्लाय रिप्लाईड ब्रिंग ब्रॉड तर याचप्रमाणे आपल्याला खालील शब्दांचे पास टेन्स लिहायचे आहेत पहा ठिकाणी सिंग सँग ट्राय ट्राईड फाईट फॉट मीट मेट कम केम गिव गेव टेक टूक सी सॉ इट एट तर याप्रमाणे शब्दांचे पास टेन्स लिहा नेक्स्ट क्वेश्चन पहा यूज एनी टू ऑफ दीज पेअर्स इन अ पेअर ऑफ सेंटेन्सेस म्हणजेच काय म्हणले पहा वरीलपैकी कोणत्याही दोन जोड्यांची प्रत्येकी दोन वाक्ये लिहा या ठिकाणी त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा रन आणि त्याचं पास टेन्स रॅन तर याची वाक्य पहा माय डॉग रन्स व्हेरी फास्ट यस्टरडे इट रॅन आफ्टर अ कॅट तर याप्रमाणे आपल्याला वरील जोड्यामधून दोन वाक्ये लिहायची आहेत पहिला पहा मीट मेट ही मीट्स मी एव्हरी डे ही मेट मी इन अ मीटिंग एस्टरडे दुसरा इट आणि एट शी इट्स अॅन ॲपल आफ्टर लंच शी एट ग्रीडिली ॲट द फिस्ट 